நான் ரீசெண்டாக மந்த்லி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு சேலரி இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே எப்படி சேவிங் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் கொடுத்துருப்பேன் யூ கேஸ் லவ் இட் அந்த வீடியோவில் வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆச்சும் மந்த்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் த்ரூ பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேட்டிருந்தேங்க யா லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இந்த வீடியோவில் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்னா என்ன எப்படி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதுவும் வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி மந்த்லி மந்த்லி அந்த மணியை டெபாசிட் பண்ணுறது எவ்வளோ நாள் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் அண்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா வேணாமாங்கிற காலையும் உங்களால் எடுக்க முடியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பிபிஎஃப் பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்கீம் மாதிரி இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேக் பை கவர்மெண்ட் ராகுல் நான் ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது எனக்கு ரிட்டர்ன் வந்து சீக்கிரம் வரணும்னு நீங்க கேட்கறது புரியுது வெயிட் இது சீக்கிரமா வந்துடும் ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண தேவை இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் நீங்க என்ன பேங்க் வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களோட நெட் பேங்கிங்ல பிபிஎஃப்னு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதுல போயிட்டு நீங்க புதுசா ஒரு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல என்னோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்ல அந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா டைரக்டா நீங்க பேங்க் போனாலே உங்களுக்கு எல்லா ஹெல்ப்புமே பண்ணி ஒரு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒன்ஸ் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது உங்களோட நெட் பேங்கிங்லயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிரும் ஓகே இப்போ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நான் எவ்வளோ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு கேட்டால் இப்போ இயருக்கு வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் இயருக்கு அதுலேருந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்மளால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் இவ்வளோ மணி பே பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் எந்த இதுவுமே கிடையாது உங்கள் அக்கௌண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு எப்போ மணி இருந்தாலும் எவ்வளோ இருந்தாலும் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே டெபாசிட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஓகே ராகுல் நான் எவ்வளோ நாள் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா அதோட லாக் இன் பீரியட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் மீனிங் நம்மளோட மணியை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு மணி தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எலிஜிபிள் ஆயிருவோம் எதுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிருவோம்னா நம்மளோட பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் வந்துட்டு நம்மளால லோனை அவைல் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது பட் அந்த மணியை நம்ம திருப்பி ரீபே பண்ணணும் நான் ஸ்ட்ராங்கா சஜஸ்ட் பண்றது அந்த மணியை எடுக்கணுன்ற மோட்டிவ்லயே அதுல போடாதீங்க பிப்டீன் இயர்ஸ்ல அதோட ரிட்டர்னை மொத்தமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு ரிட்டர்ன் வரும்லாம் நம்ம இப்ப பாக்கலாம் இப்ப அந்த அக்கௌண்ட்ல நம்ம மணி டெபாசிட் பண்றோம் லெட்ஸ் நான் இன்னைக்கு வந்து பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்றேன் நான் எடுத்தோன்னே ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் போடுறேன் நான் வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு எனக்கு மணி இருக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு நான் போடவே இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏழாவது மாதம் நான் ஒரு டென் தௌசண்ட் போடுறேன் இல்லை ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட போடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள்கிட்ட மணி இருக்கப்பெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு குவார்ட்டருக்கும் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப வேரி ஆகாது பட் ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட் டென் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்குது செவன் டு நைன் ரேஞ்சுக்குள்ளே இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிரைசிஸில் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுற டேட்டில் இந்த குவார்ட்டருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓகே ராகுல் நீ சொன்ன மாதிரி நான் பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்றேன் நீ சொன்ன மாதிரி ரெகுலராக ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் கடைசியா எவ்வளோ எனக்கு காசு வரும் அதை சொல்லு நீங்க கேட்கறது எனக்கு கேட்குது ஸோ இந்த ஒரு சிம்பிள் எஸ்ஐபி கேல்குலேட்டர்ல நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு லோயர் எண்டா ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே டைம் பீரியட் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வச்சுக்கலாம் மந்த்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம இப்போதைக்கு மினிமம் அமௌண்ட்டே வைக்கலாம் ஃபைவ் ஹ
நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வேறு மோட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம் பட் அகேன் அது என்னோட சஜஷன் தான் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த கேல்குலேட்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கிறது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ வருங்கிறது தெரியும் அந்த அமௌண்ட் வேணும்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் பட் பியூட்டி என்னன்னா எவ்ரி மந்த் நம்ம கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் கிடையாது இல்லையா உங்கள்கிட்ட எப்போ மணி இருக்கோ அப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஒருவேளை நீங்கள் வந்து மந்த்லி மந்த்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ப்ராப்பராக ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்போ எனக்கு ரிட்டர்னோட மணி ரெடியாக இருக்கும் ஒரு வேலை மேபி இந்த வீடியோலாம் பார்த்து நீங்கள் ஏர்லி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எச்சே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஏ ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டியாக தான் இருக்கும் இல்லை ராகுல் அந்த டைமில் எனக்கு வந்துட்டு மணி தேவைப்படலை இன்னும் கொஞ்சம் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் அப்போ நீங்கள் மணியே நீங்கள் வந்துட்டு இயர்லி கட்டலைனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது அந்த டைமில் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டீன் இயர் லாக் இன் பீரியட் வர்ற வரைக்கும் எவ்ரி இயர் மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆச்சும் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஒருவேளை உங்களோட இயர்லி இன்கம் வந்து ஃபைவ் லேக்கை தாண்டினா கண்டிப்பாக நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நம்ம டேக்ஸ் பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம சேலரி வந்துச்சுன்னா அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த வேஸை வந்துட்டு இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களால் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண மணியை காட்டிட்டு டேக்ஸ்லேருந்து வெளியே வரத்துக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா இந்த அக்கௌண்ட் கூட ஒரு நாமினியோ இல்லை ரெண்டு நாமினியோ நம்ம நாமினேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஆச்சுன்னா அந்த மணியை வந்துட்டு நம்ம நாமினேட் பண்ணுற அந்த பர்சனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் லெட்ஸ் ஏ நீங்கள் ஒருத்தரை தான் நாமினேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் த மணி அந்த ஒரு பர்சனுக்கு போகும் ரெண்டு பேரும் நாமினேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்பிரிட் ஆகி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெண்டு நாமினேக்கு போயிடும் அண்ட் இந்த பிபிஎஃப் ப்ரொவைட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்ன்றதுனால நீங்கள் என்ன பிரான்ஸ்லேருந்து என்ன பேங்க்லேருந்து வேறு ஒரு பேங்க்குக்கு ஃப்ரீயாகவே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ராகுல் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் பற்றி எனக்கு இப்போது ஓரளவுக்கு நாலேஜ் கிடச்சிருச்சு பட் நான் வந்து இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு ஒர்த்தா இல்லையான்னு அந்த கொஷின்கான ஆன்சர் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறிட்டே இருக்கும் இன் டம் ஒவ்வொருத்தவங்களோட சேலரி பேஸ் பண்ணி மந்த்லி இன்கம் பேஸ் பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தா எல்லாருக்குமே இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வர ரிட்டன் கரெக்டாக இருக்குமான்றது டவுட்டு தான் அதனால தான் நமக்கு வெரைட்டி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் இது வந்துட்டு யார் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னால் நிறைய மணி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து இன்கம்லேருந்து எல்லாமே போயிடுது என்னால் சேவே பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த மணியை இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேபி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் வர வாய்ப்பு இருக்குது பட் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் என்ன கேட்டகரி இருந்தாலும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஈஸியாக யாருனாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுக்கான ரிட்டர்னும் ஒரு டீசெண்டான ரிட்டர்ன் தான் ஸோ இது பண்ணுறதுல எந்த கஷ்டமுமே இருக்காது யாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேளை அவங்களுக்கு இதை பற்றி எந்த ஒரு அவேர்னஸும் இல்லை அப்படின்னா அண்ட் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அது ரிலேட்டடாக ஒரு செப்ரேட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ரொவைடட் மேபி அந்த கமெண்ட்டுக்கு நிறைய லைக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் டெஃபினட்டாக வீடியோ கிரியேட் பண்ணுவேன் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் சி யூ டூ வாரி லெவன் ஸ்டே ஹாப்பி வி ஹாவ் வெரி லிமிட் டைம் ராகுல்